பொது வாழ்க்கைக்கு வர விரும்புகிறவர்கள் உண்மையில் மக்களுக்கு தொண்டு செய்ய விரும்புகிறவர்கள் எந்த எதிர்பார்ப்பும் இல்லாமல் பதவி தவிர்த்து என்ற எதிர்பார்ப்பும் இல்லாமல் எளியோரை மேற்படுத்த வேண்டும் என்று எண்ணி பொது வாழ்க்கைக்கு வரக்கூடியவர்கள் கற்க வேண்டிய நூல் கட்டாயம் கற்க வேண்டிய நூல்கள் நூல்கள் புரட்சியால் அம்பேத்கரின் வாழ்க்கை வரலாறும் தந்தை பெரியாரின் வாழ்க்கை வரலாறும் தான் ஆட்சியமும் பெரியாரியமும் இணைந்த பொதுத்துறை கட்சி என்று அவர் பெயர் வைத்தார் என்று புரிந்து சொல்கிறேன் பெரியாரியத்தை மாற்றியப்பாமல் பார்க்க வேண்டும் என்பதுதான் ஆகவே இந்த மந்திரி அம்பேத்கரியமும் பெரியாரியமும் பார்ப்பனியத்தையும் முதலாளியத்தையும் சேர்ந்து எதிர்த்தது ஆனால் அதிலிருந்து முற்றிலும் மாறுபட்டு புரட்சி அவர் அம்பேத்கருக்கு என்ன வீரியம் இருந்ததோ என்ன தீவிரம் இருந்ததோ பார்ப்பனியத்தை எதிர்ப்பதில் அந்த வீரியத்தை பெற்றிருந்தார் தந்தை பெரியார் என்பதை நாம் புரிந்து புதிய பரிமாணத்தின் அடிப்படையில் அந்த பார்ப்பனியத்தை இன்றைக்கு இந்துத்துவமாக வளர்த்தெடுத்திருக்கிறார்கள் ஏன் மாடர்ன் இந்தியா தான் அம்பேத்கர் கட்டணும் ஓல்டு இந்தியா இருந்தா இந்த வீடு பழைய வீடு இருந்தா போதும் நினைக்க வேண்டியதானே ஏன் ஒரு புது வீடு கட்டணும் மனிதர்மத்தை மீண்டும் இந்தியாவின் அரசமைப்பு சட்டமாக கொண்டு வர வேண்டும் என்பதுதான் அவர்களின் விருப்பம் ஷெடியூல் காஸ்ட் மக்கள் மீது உள்ள ஷெடியூல் டிரைப்ஸ் மக்கள் மீது உள்ள பற்று அல்ல அவர்கள் மதம் மாறுவதை தடுக்க வேண்டும் இந்து விசாரித்தோரியனிசம் என்பதை தற்காத்துக் கொள்ள வேண்டும் என்பதுதான் அதனால் அம்பேத்கரையும் கொண்டாடுகிறார்கள் எஸ்சிஎஸ்டி அரவணைப்பதற்காக அவர்களின் உண்மையான எதிரிகள் இந்தியாவிலேயே அம்பேத்கரும் உண்மையாகும் தான் அவர்கள் இந்த நாட்டுக்கு இந்து ராஷ்டிரம் என்று பெயர் சூட்ட வேண்டும் இந்த நாட்டின் அரச மதமாக இந்து மதத்தை அறிவிக்க வேண்டும் இந்த இரண்டையும் செய்ய வேண்டுமானால் அதற்கு முட்டுக்கட்டையாக இருப்பது தடைக்கல்லாக இருப்பது அரசமைப்பு சட்டம்தான் உங்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய பணிவார்த்த வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் பெயர்கள் விடுபட்டிருந்தால் பொறுத்தருள வேண்டுகிறேன் இந்த நிகழ்வில் பங்கேற்று இந்த நூலை வெளியிடக்கூடிய அரிய வாய்ப்பை எனக்கு வழங்கியமைக்காக முதலில் மார்க்சிய பெரியாரிய பொது உடைமை கட்சிக்கு என்னுடைய நெஞ்சார்ந்த நன்மையை உயிர்பார்த்துகிறேன் நேற்றே நடைபெற வேண்டிய நிகழ்ச்சி தவிர்க்க முடியாத ஒரு சூழலில் இன்றைக்கு நாம் தள்ளி வைத்து நடத்திக் கொண்டிருக்கிறோம் அண்ணன் வாலாசா வல்லவன் அவர்கள் சொன்னதைப் போல நேற்று நான் திராவிடர் கழகத்தின் சார்பில் ஒருங்கிணைக்கப் பெற்ற இந்திய எதிர்ப்பு மாநாட்டு நிகழ்வில் பங்கேற்று உரையாற்ற வேண்டியிருந்தது தமிழர் தலைவர் ஐயா ஆசிரியர் அவர்கள் விடுத்த அழைப்பை ஏற்றதில் பங்கேற்க வேண்டிய ஒரு சூழல் அமைந்தது அந்த விவரத்தை நான் எடுத்துச் சொன்னதும் உடனே நம்முடைய அண்ணன் வாலாசா வல்லவன் அவர்கள் அதற்கு இசைவு பண்ணார் அதற்காகவும் நான் சிறப்பான நன்றியை குறித்தாக்குகிறேன் இரண்டாவது பதிப்பு நூலையும் இன்றைக்கு மூன்றாவது பதிப்பு நூலையும் வெளியிடக்கூடிய ஒரு அரிய வாய்ப்பை எனக்கு வழங்கியதை எண்ணி பெருமைப்படுகிறேன் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் அதற்காகவும் நான் கூடுதலாக என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் இந்த பதிப்பில் என்னுடைய வாழ்த்துறை அல்லது ஒரு அணிந்துரை இடம்பெற வேண்டும் என்று அண்ணன் அவர்கள் கேட்டுக் கொண்டார் அவரே என்னுடைய சூழலை புரிந்து கொண்டு பிறகு கேட்பதை நிறுத்திவிட்டார் இரண்டு மூன்று முறை தொலைபேசியிலே தொடர்பு கொண்டு எழுதியாகிவிட்டதா என்று கேட்டார் எனக்கு பெரிய ஆர்வம் புரட்சியாளர் அம்பேத்கருடைய வாழ்க்கை வரலாற்று நூலில் தமிழில் எழுதப்பெற்ற நூலில் என்னுடைய பதிவில் இருந்தால் 
எனக்கு அது பெருமை எப்படியும் அதை எழுதிவிட வேண்டும் என்று நான் எண்ணினேன் ஆனால் நம்முடைய தோழர்கள் என்னை எழுதவிட மாட்டார்கள் கடைசி நிமிடம் வரையில் கூட நான் என்ன பேச வேண்டும் என்பதை கூட யோசிக்க விடாமல் மேடை ஏறி சூழ்ந்து கொண்டதை நீங்கள் பார்த்தீர்கள் படம் எடுக்கவும் அல்லது அவருடைய விருப்பத்தை மாலை சூட்டி விருப்பத்தை வெளிப்படுத்தவும் முனைகிற அந்த சூழலை நீங்கள் ஒரு சான்றுக்காக இங்கே பார்த்திருக்க கூடும் கடைசி நிமிட வரையில் மேடையில் இருக்கும்போது கூட நான் இந்த வேடையில் என்ன பேச போகிறேன் என்பதை சிந்திக்க இடம் கொடுக்க மாட்டார்கள் ஏதாவது சீண்டிக் கொண்டே இருப்பார்கள் எதையாவது சொல்லிக் கொண்டே இருப்பார்கள் ஏதாவது பிரச்சனையை பேசிக் கொண்டே இருப்பார்கள் என் கவனத்தை சிதற வைத்துக் கொண்டே இருக்கக்கூடிய ஒரு சூழல் குற்றச்சாட்டாக சொல்லவில்லை என்னுடைய சூழல் அவ்வாறு இருக்கிறது நான் அதையும் முகம் கொடுத்துதான் ஆக வேண்டும் தெளிமடுத்துதான் ஆக வேண்டும் அந்த பிரச்சனைகளுக்கு நான் முழுமையாக என்னை ஒப்படைத்துதான் ஆக வேண்டும் அதனால்தான் இது போன்ற முக்கியத்துவம் வாய்ந்த ஒரு நூலுக்கு வாழ்த்துறை கூட எழுத முடியாத ஒரு சூழல் உள்ளபடியே நான் அதற்காக வேதனைப்படுகிறேன் விடுதியிலே பார்க்கிற போது அவரிடத்தில் ஒரு வேண்டுகோள் வைத்தேன் நான்காம் பதிப்பு வெளியிட சூழல் வந்தால் எனக்கு நான்கு பக்கங்கள் ஒதுக்கி வருகிறேன் என்று கேட்டுக் கொள்கிறேன் அப்போது அவர் சொன்னார் எண்ணூத்தி தொண்ணூத்தாறு பக்கம் தான் இப்போது இந்த பதிப்பில் வந்திருக்கிறது நாலு பக்கத்தை நீங்கள் எழுதி தந்தால் தொள்ளாயிரம் பக்கம் முழுமையடைந்து விடும் ஆகவே அந்த நாலு பக்கம் உங்களுக்காகத்தான் ஒதுக்கி வைத்திருக்கிறேன் இப்போவே எழுத தொடங்கி விடுங்கள் அடுத்த பதிப்பு ஆறு மாதத்தில் வரும் என்று சொன்னார் ஆறு மாதங்களுக்குள் இப்போது பதிப்பித்த அத்தனை புத்தகங்களும் விற்பனையாக வேண்டும் என் உயிரின் மீதான விடுதலை சிறுத்தைகள் அனைவரும் உள்ள புத்தகங்களை வாங்கி திருமணங்களுக்கு செல்கிற போது சும்மா போய் நீங்கள் பொக்கே கொடுக்க வேண்டாம் இந்த புத்தகத்தை கொடுங்க பொக்கே கொடுங்க கொடுக்க வேண்டாம் புரட்சியாளர் அம்பேத்கருடைய வாழ்க்கை வரலாறு ஒவ்வொருவரும் படிக்க வேண்டிய ஒன்று அவர் சொன்னதைப் போல நானும் கல்லூரி மாணவனாக இருந்த காலத்தில் தரஞ்சய கீழ் புத்தகத்தை அப்போது இருந்த புரிதலுக்கு ஏற்ப நான் படித்தேன் பிறகு ஆங்காங்கே நிறைய தோழர்கள் தமிழில் அம்பேத்கர் அவர்களின் வரலாற்றை எழுதி வெளியிட்டிருக்கிறார்கள் சின்ன சின்ன புத்தகங்களாக கையேடுகளாக அதையும் நான் அவ்வப்போது படித்திருக்கிறேன் இந்த புத்தகம் வெளியான பிறகு அன்பை கிழக்கு இருந்த அரசியல் புரிதலின் அடிப்படையில் அதை உள்வாங்கிக் கொண்டிருக்கிறேன் படித்து உள்வாங்கிக் கொண்டேன் அவர் சொன்னது நூறு சதவீதம் சரி நம்முடைய பார்வை நம்முடைய புரிதல் புரிதல் திறன் காலத்துக்கு காலம் பரிணாமம் பெற்று முற்போக்கான வகையில் வலிமை பெறுகிற போது ஒரே புத்தகத்தை மீண்டும் படிக்கிற போது ஒரு புதிய பரிமாணம் ஒரு நியூ டைமென்ஷன் நமக்கு கிடைக்கும் ஆகவே நான் ஒரு முறை படித்து விட்டேன் அம்பேத்கர் வரலாறு எனக்கு தெரியும் அவருடைய வாழ்க்கை எனக்கு தெரியும் என்று நாம் இருந்துவிடக் கூடாது ஒரு முறைக்கு பல முறை படிக்க வேண்டிய ஒரு நூல் புரட்சியாளர் அம்பேத்கர் அவர்களின் வாழ்க்கை வரலாறு நாம் பல இடத்துல சொல்வது உண்டு குறிப்பாக மாணவர்களிடையே பேசுகிற போது சொல்லுவேன் நீங்கள் ஒவ்வொரு வாழ்நாளில் படிக்க வேண்டிய புத்தகங்கள் என்று நான் எதை பரிந்துரைப்பேன் என்றால் புரட்சியாளர் அம்பேத்கரின் வாழ்க்கை வரலாறும் தந்தை பெரியாரின் வாழ்க்கை வரலாறும் தான் இந்த இரண்டு புத்தகங்களை படித்தால் போதும் என்று நான் சொல்கிறேன் இன்றைக்கும் அதையே நான் மீண்டும் அழுத்தமாக சொல்ல விரும்புகிறேன் பொது வாழ்க்கைக்கு வர விரும்புகிறவர்கள் உண்மையில் மக்களுக்கு தொண்டு செய்ய விரும்புகிறவர்கள் எந்த எதிர்பார்ப்பும் இல்லாமல் பதவி தவிசு என்கிற எதிர்பார்ப்பும் இல்லாமல் எளியோரை மேம்படுத்த வேண்டும் என்று எண்ணி பொது வாழ்க்கைக்கு வரக்கூடியவர்கள் கற்க வேண்டிய நூல் கட்டாயம் கற்க வேண்டிய நூல்கள் நூல்கள் புரட்சியாளர் அம்பேத்கரின் வாழ்க்கை வரலாறும் தந்தை பெரியாரின் வாழ்க்கை வரலாறும் தான் என்று நான் அழுத்தமாக சொல்ல கடமைப்பட்டிருக்கிறேன் 
புரட்சியாளர் அம்பேத்கர் அவர்களை எவ்வாறு நாம் புரிந்து கொண்டிருக்கிறோம் அண்ணன் வாலாசா வல்லவன் அவர்கள் ஒரு கருத்தை சொன்னார் ரொம்ப நீங்கள் இந்த கூச்சலை சரியாக கவனிக்காமல் இருந்திருப்பீர்கள் என்று கருதுகிறேன் நான் நீண்ட காலம் பெரியாரை மட்டுமே அறிந்திருந்தேன் அவரை பற்றிமே அவரை பற்றி மட்டுமே படித்திருந்தேன் ஐயா ஆணையுத்து அவர்களை நான் சந்தித்த பிறகுதான் மார்க்சியத்தையும் அம்பேத்கரியத்தையும் உருவாங்கி கொள்ள வாய்ப்பை பெற்றேன் இதில் என்ன சிறப்பு இருக்கிறது என்று நீங்கள் கேட்கலாம் இதில் ஒரு நுட்பம் இருக்கிறது என்னவென்றால் நாம் யாரோடு பழகுகிறோம் யாரோடு இணைகிறோம் யாரோடு இணைந்து வேலை செய்கிறோம் என்பதை பொறுத்து நம்முடைய புரிதல் இருக்கிறது நம்முடைய பார்வை கட்டமைக்க பெறுகிறது ஆக நமக்கு ஒரு எக்ஸ்போஷர் ஒரு குறிப்பிட்ட இயக்கத்தை பற்றி ஒரு குறிப்பிட்ட தலைவரை பற்றி ஒரு குறிப்பிட்ட தலைவரின் தியாகத்தை பற்றி மட்டுமே தெரிந்து கொண்டு ஒட்டுமொத்த சமூகத்தை பற்றிய மதிப்பீடுகளில் நாம் இறங்கிவிடுகிறோம் பெரியாரை மட்டும் தெரிந்து கொண்டு பிற இயக்கங்களை பற்றிய மதிப்பீடுகளை செய்வது அம்பேத்கரை மட்டும் புரிந்து கொண்டு பிற இயக்க மதிப்பீடுகளில் தலையிடுவது என்கிற ஒரு நிலை வருகிற போது அது முழுமை பெற்றதாக இருக்காது அது முழு பரிமாணங்களை கொண்டதாக இருக்காது பரிமாணம் என்றால் டைமென்ஷன் என்னென்ன பார்வையில் எந்தெந்த கோணங்களில் ஒரு பிரச்சனையை அணுகுவது என்கிற ஒன்று இந்தியாவில் இப்படித்தான் நாம் இருக்கிறோம் மார்க்சியம் படித்தவர்கள் பெரியாரை பார்ப்பதில்லை அம்பேத்கரை பார்ப்பதில்லை அம்பேத்கரை படிக்கிறவர்கள் பெரியாரை பார்ப்பதில்லை மார்க்சை பார்ப்பதில்லை மற்றவர்களையும் பார்ப்பதில்லை அதே போல பெரியாரை படிக்கிறவர்கள் மற்ற இயக்கங்களை பற்றியோ இயக்க தலைவர்களை பற்றியோ பெரிதாக பொருட்படுத்துவதில்லை இந்த அடிப்படையிலேயே நாம் எல்லாவற்றையும் மதிப்பீடு செய்கிறோம் தலைவர்களை பற்றி இயக்கங்களை பற்றி போராட்டங்களை பற்றி சமூகத்தை பற்றி பொருளாதார நிலைகளை பற்றி அரசியல் நிலைகளை பற்றி ஒரு மதிப்பீட்டை நாம் உள்வாங்கிக் கொள்கிறோம் நாமே ஒரு முன்முடிவை எடுத்துக் கொள்கிறோம் இதனால் தான் இயக்கங்களுக்கு இடையிலே ஒரு இடைவெளி ஏற்படுகிறது கலப்பணி ஆற்றுவோருக்கு இடையிலே ஒரு இடைவெளி ஏற்படுகிறது இந்த இடைவெளி இட்டு நிரப்பப்படாமல் நாம் அடைய வேண்டிய இலக்கை அடைய முடியாது இது மிக மிக முக்கியமான நுட்பமான ஒரு செய்தி நான் மதுரையிலே பேசிய பேச்சு மதுதான் அண்ணன் அவர்கள் இங்கே சொன்னது இனி அம்பேத்கர் இயக்கங்களை சார்ந்தவர்கள் அதிகம் பெரியாரை பற்றி பேச வேண்டும் காரல் மாசி பற்றி பேச வேண்டும் இனி பெரியார் இயக்கத்தை நடத்தக்கூடியவர்கள் அவர்களின் மேடைகளிலும் பிரச்சாரங்களிலும் எழுத்துக்களிலும் பேச்சுக்களிலும் அதிகம் அம்பேத்கரையும் மாசியும் பேச வேண்டும் இனி மாசிய இயக்கங்களை சார்ந்தவர்கள் பெரியாரையும் அம்பேத்கரையும் நிறைய பேச வேண்டும் படிக்க வேண்டும் இது ஒரு முக்கியமான ஒரு செயல் திட்டமாக வகுக்கப்பட வேண்டும் என்கிற கருத்தை நான் முன்மொழிந்தேன் இந்த இடைவெளியை இட்டு நிரப்ப வேண்டிய தேவை இருக்கிறது மார்க்சிய பார்வையும் பெரியாரிய பார்வையும் அம்பேத்கரிய பார்வையும் ஒன்றுதான் இதை உணர்ந்து கொள்வதிலே கூட இன்னும் நமக்கு பெரிய இடைவெளி இருக்கிறது மார்க்சியத்தின் இலக்கும் சமத்துவம் தான் பெரியாரியத்தின் இலக்கும் சமத்துவம் தான் அம்பேத்கரின் இலக்கும் சமத்துவம் தான் ஆக இந்த மூன்று கோட்பாடுகளையும் நாம் சமத்துவ கோட்பாடுகள் என்றே புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அவ்வாறு புரிந்து கொண்டால்தான் இந்த மூன்று பேர் இயக்கங்களின் பயணம் ஒரு திசைவழி நோக்கி ஒருங்கிணைந்த முயற்சியின் அடிப்படையில் வெற்றிகரமாக இயங்கும் இல்லையே சனாதனிகள் நம்மை வீழ்த்தி விடுவார்கள் இது ஒரு வரலாற்று தேவையாக இன்றைய சூழலில் மாறியிருக்கிறது இதற்கு முன்பு எப்படி இருந்திருக்கலாம் இன்றைக்கு சனாதன கும்பல் வலிமை பெற்றுவிட்டார்கள் ஆட்சி அதிகார பீடத்தில் கோலோச்சுகிறார்கள் அவர்கள் மீண்டும் ஒரு முறை ஆட்சி அதிகார பீடத்தில் அமரும் நிலை ஏற்பட்டால் இத்தனை ஆண்டுகளாக 
புரட்சியாளர் அம்பேத்கர் அவர்களும் தந்தை பெரியார் அவர்களும் பட்ட பாடு பாழாகிவிடும் வீணாகிவிடும் விரயமாகிவிடும் எனவே முற்போக்கு ஜனநாயக சக்திகள் ஒருங்கிணைய வேண்டிய தேவை இருக்கிறது இந்த பார்வை மறைந்த தோழர் பெரியவர் ஐயா ஆணைமுத்துரவர்கள் இருந்ததால் தான் அவர் மார்க்சிய பெரியாரிய பொதுவுடைமை கட்சி என்று அந்த கட்சிக்கு பெயர் சூட்டியிருக்கிறார் மார்க்சியத்தை அவர் குறித்து பார்க்கவில்லை பெரியாரியத்தையே அவர் மார்க்சிய பெரியாரியம் என்கிறார் நீங்கள் மார்க்சியமும் பெரியாரியமும் என்று பிரித்து பார்க்கக்கூடாது மார்க்சியமும் பெரியாரியமும் இணைந்த பொது உடைமை கட்சி என்று அவர் பெயர் வைத்தார் என்று புரிந்து கொள்வதை விட பெரியாரியத்தை மார்க்சிய பார்வையில் பார்க்க வேண்டும் என்பதுதான் அது விருப்பமானது இது மார்க்சிய சிந்தனை என்பதைப் போல மார்க்சிய பார்வை என்பதை போல மார்க்சிய அணுகுமுறை என்பதைப் போல மார்க்சிய பெரியாரியம் பெரியாரியம் என்பது மார்க்சியத்தின் பார்வையிலிருந்து நோக்க வேண்டியது உற்று நோக்க வேண்டியது ஆகவே பெரியாரியத்தை வெறும் பார்ப்பன எதிர்ப்பாக பார்க்கக்கூடாது பெரியாரியத்தை வெறும் கடவுள் மறுப்பாக பார்க்கக்கூடாது பெரியாரியம் என்பது மார்க்சியம் தான் இந்த இடத்துல ஒரு கேள்வி எழுதும் ஏன் ஐயா ஆணைமுத்தவர்கள் அம்பேத்கரிய மார்க்சிய பெரியாரிய பொது உடைமை கட்சி என்று பெயர் வைத்திருக்கலாம் அல்லவா அம்பேத்கரியத்தை ஏன் விட்டு விட்டார் என்று நீங்கள் கேட்கலாம் இந்த கேள்விக்கு நான் ஒரு முறை பதில் சொன்னேன் நீங்கள் வெளியிடக்கூடிய ஒரு மலர் ஒன்றில் நாங்கள் அப்போது ஏதோ ஒரு மலர் வெளியிட்டோம் அதில் அம்பேத்கர் படத்தை தானே பெரிதாக போட்டிருக்கிறீர்கள் பெரியார் படம் ஏன் போடவில்லை என்று கேட்டார்கள் அப்போது நான் சொன்னேன் அம்பேத்கருக்குள் பெரியார் இருக்கிறார் பெரியாருக்குள் அம்பேத்கர் இருக்கிறார் அப்படித்தான் நாங்கள் இதை பார்க்கிறோம் உணர்ந்து கொள்கிறோம் என்று பதில் சொன்னேன் அது அந்த சூழலுக்காக நான் விடுத்த விடை அல்ல அதுதான் உண்மையும் கூட பெரியாரியமும் அம்பேத்கரியமும் வெவ்வேறு பரிமாணங்களை கொண்டவை அல்ல சிமிலர் டைமென்ஷன்ஸ் ஒரே பரிமாணங்களை கொண்டவை மார்க்சியத்தில் வேறு பரிமாணம் இருக்கிறது ஆனால் பெரியாரியத்திலும் அம்பேத்கரியத்திலும் வேறு வேறு பரிமாணங்கள் இல்லை புரட்சியாளர் அம்பேத்கர் அவர்களும் தந்தை பெரியார் அவர்களும் பார்ப்பனியத்தை சிதைக்க வேண்டும் வீழ்த்த வேண்டும் என்பதை அடிப்படையாக வைத்துதான் இயங்கினார்கள் மார்க்சியம் முதலாளித்துவத்தை நீர்த்த வேண்டும் பாட்டாளி வர்க்கத்தை அதிகார வலிமை உள்ள சமூகமாக வளர்த்தெடுக்க வேண்டும் என்பதுதான் அதனுடைய டைமென்ஷன் அதிலிருந்து அம்பேத்கரியம் மாறுபடுகிறதா என்றால் இல்லை பெரியாரியம் முரண்படுகிறதா என்றால் இல்லை மார்க்சியம் முதலாளியத்தை பகையாக உலகம் தழுவி அளவில் ஒட்டுமொத்த மாநிலத்திற்கு மனித குலத்திற்கு உலகம் தழுவிய அளவில் ஒரு பகை உண்டு என்றால் கருத்தியல் அடையாளம் எது என்றால் முதலாளியம்தான் முதலாளித்துவம் தான் அதை நாம் வீழ்த்த வேண்டுமானால் பாட்டாளி வர்க்கம் சிதறி கிடக்க கூடாது ஆக ஒட்டுமொத்த உலகத்தை மனித உலகத்தை மானுடத்தை இரண்டாக பகுத்து பார்க்கிற பார்வை மாற்றிய பார்வை ஒன்று அதிகாரத்தோடு தொடர்புடையது இன்னொன்று அதிகாரத்திலிருந்து விலகி கிடக்கிற சமூகம் அது பொருளாதார பார்வையிலிருந்து சற்று விலகி அதிகாரத்தோடு பொருத்தி பார்த்தால் புரியல பொருளாதார வலிமை உள்ளவர்கள் அனைவரும் அதிகார மையத்தில் இருப்பார்கள் அதிகாரத்தோடு தொடர்புடையவர்களாக இருப்பார்கள் அதிகாரத்தை தீர்மானிக்கக்கூடியவர்களாக இருப்பார்கள் அரசியல் அதிகாரம் நிர்வாக அதிகாரம் கட்சி அதிகாரம் பொருள் அதிகாரம் பொருளாதாரத்தால் ஒரு அதிகாரம் உருவாகிறது கட்சியில் ஒரு அதிகாரம் உருவாகிறது ஒரு அயராக்கியல் சட்டத்து என்பது உருவாகிறது ஒரு கட்சியை உருவாகிட்டால் உடனே ஒரு அதிகாரம் உருவாகிறாங்க அது செல்ஃப் ஜெனரேட்டட் பவர் வெளியிலிருந்து எங்கேயும் கடன் வாங்குறது இல்லை ஒவ்வொருத்தரும் அதிகாரம் என்பது குடும்பம் உருவாகிட்டால் குடும்பத்துக்குள்ள ஒரு அதிகாரம் உருவாகிறது யார் அங்கே முடிவெடுக்கக்கூடிய ஆளுமை பெற்றவர் ஆணாயிருக்கக்கூடிய கணவன் தான் முடிவுகளை எடுக்க வேண்டும் இந்த சமூகம் இயல்பாக அப்படி ஒரு சிஸ்டத்தை இங்கு உருவாக்கி வைத்திருக்கிறது ஆக எல்லாவற்றுக்குள்ளும் அதிகாரம் என்பது மனிதன் கூடி இயங்குகிற போது ஒரு சங்கம் உருவாக்குகிற போது ஒரு கட்சியை உருவாக்குகிற போது 
அங்கே ஒரு பவர் ஜெனரேஷன் என்பது உருவாகிறது ஒரு சங்கத்திற்கு அதிகாரம் எப்படியோ அப்படித்தான் ஒரு அரசுக்குமான அதிகாரம் ஒரு சங்கத்தில் சந்தா வசூலிப்பதை போல்தான் அரசு வரியை வசூலிக்கிறது ஒரு சங்கத்திற்கு பைலாஸ் வைத்திருப்பதை போல்தான் அரசு சில சட்டங்களை உருவாக்கி வைத்திருக்கிறது ஒரு சங்கத்தின் நடைமுறைகள் எவ்வாறு இருப்பது இருக்கின்றனவோ அப்படித்தான் அரசு என்பது ஒரு பெரிய 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 அமைப்பு மார்க்சிய பெரியாரிய பொதுவுடைமை கட்சி ஒரு சிறிய அமைப்பு மார்க்சிய பெரியாரியுடைய பெரியாரிய பொதுவுடைமை கட்சிக்கும் அதிகாரம் இருக்கிறது விதிகள் இருக்கின்றன நடைமுறைகள் இருக்கின்றன பொருளாதாரம் இருக்கிறது வரவு செலவு இருக்கிறது இது அப்படியே பல நூறு மடங்கு பல ஆயிரம் மடங்கு பல லட்சம் மடங்கு பெரிதாக பார்த்தால் அதுதான் அரசு அரசு என்பதும் ஒரு அமைப்பு கட்சி என்பதும் ஒரு அமைப்பு எல்லாவற்றுக்குள்ளும் ஒரு பவர் ஜெனரேஷன் இருக்கிறது அந்த பவர் அதிகாரத்தோடு தொடர்புடையவர்கள் யாரோ அவர்கள் ஒடுக்குகிறவர்களாக இருக்கிறார்கள் அதிகாரத்தோடு தொடர்பு இல்லாதவர்கள் ஒடுக்கப்படுகிறவர்களாக இருக்கிறார்கள் இதுதான் ரெண்டே வர்க்கம் மார்க்சிய பார்வை ஒடுக்கும் வர்க்கம் ஒடுக்கப்படும் வர்க்கம் ஆதிக்கம் செலுத்தும் வர்க்கம் ஆதிக்கத்திற்கு உட்படுகிற வர்க்கம் சுரண்டும் வர்க்கம் சுரண்டப்படும் வர்க்கம் முதலீடு செய்கிற முதலாளித்துவ வர்க்கம் உழைக்கிற பாட்டாளி வர்க்கம் இதற்கு சாதி மதம் மொழி தேசம் எந்த வரம்பும் கிடையாது ஒரே சாதி என்று சொல்லுவான் சாதியிலேயே வலிமை பெற்றவன் அதிகார வலிமை பெற்றவன் அந்த சாதியிலேயே அதிகாரம் இல்லாதவனை ஒடுக்குவான் சுரண்டுவான் நானும் நீ ஒரே சாதி தான் என் காலேஜ் நீங்க எல்லாம் ஃப்ரீயா படிக்கிற யாராவது சொல்லுவாங்களா நானும் நீ ஒரே சாதி தான் என் கடையில எல்லாம் ஃப்ரீயா வந்து பொருள் வாங்கிட்டு போங்க சொல்லுவாங்களா நானும் நீ ஒரே சாதி தான் நான் ஒரு ஹோட்டல் வச்சிருக்கேன் டெய்லி வந்து சாப்பிட்டு போங்கன்னு சொல்லுவாங்களா சொல்ல முடியுமா ஏன் அப்ப சாதி பற்றிக்க போச்சு இந்த இடத்தில் மொழி என்பதெல்லாம் ஒரு அடையாளம் தற்காலிகமான அடையாளம் இனம் என்பதும் தற்காலிகமான அடையாளம் சாதி என்பதும் தற்காலிகமான அடையாளம் மதம் என்பதும் தற்காலிகமான அடையாளம் அதனால் தான் மார்க்ஸ் மனித குலத்தை இரண்டு வர்க்கங்களாக பிரிக்கிறார் ஒன்று அதிகாரத்தோடு தொடர்புடைய வர்க்கம் இன்னொன்று அதிகாரத்திலிருந்து விலகி கிடக்கிற அல்லது விளக்கப்பட்டு கிடக்கிற புறக்கணிக்கப்பட்டு கிடக்கிற உழைக்கும் வர்க்கம் உலகமே மனித குலமே இப்படி ரெண்டாக தான் இருக்கு அதிகாரத்தோடு தொடர்புடையது மையத்தில் இருக்கும் அதிகாரத்திலிருந்து விலகி கிடப்பவர்கள் விளிம்பிலே கிடப்பார்கள் ஆக விளிம்பிலே சமூகம் அதிகார வலிமை உள்ள சமூகம் இது மார்க்சிய பார்வை இந்திய சமூக கட்டமைப்பை பொறுத்தவரையில் புரட்சியாளர் அம்பேத்கர் அவர்கள் ஒடுக்கப்பட்ட மக்களிடத்தில் விடுத்த அரைகு வழியும் போது நம்முடைய பகை சக்திகள் இரண்டு ஒன்று பார்ப்பனையும் இன்னொன்று முதலாளியும் என்று சொன்னார் இங்கே வேறு எந்த தேசத்திலும் இல்லாத ஒரு கருத்தியல் பகை வேறு எந்த நாட்டிலும் இல்லாத ஒடுக்குமுறை செய்யக்கூடிய ஒரு கருத்தியல் பகை வர்க்கத்தை கூட சாதி அடிப்படையிலே வர்ணத்தின் அடிப்படையிலே தீர்மானிக்கக்கூடிய ஒரு கருத்தியல் அதுதான் பார்ப்பனியும் புரட்சியாளர் அம்பேத்கரும் தந்தை பெரியாரும் அடையாளம் கண்டு மக்களுக்கு அம்பலப்படுத்தினார்கள் ஆகவே இந்த மண்ணில் அம்பேத்கரியமும் பெரியாரியமும் பார்ப்பனியத்தையும் முதலாளியத்தையும் சேர்ந்து எதிர்த்தது எனவே பெரியாரியமும் அம்பேத்கரியமும் ஒரே டைமென்ஷன் சிமிலர் டைமென்ஷன் ஒரே பரிமாணங்களை கொண்ட கருத்தியல் என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் நிலைப்பாடுகள் மாறுபட்டு இருக்கின்றன அணுகுமுறைகள் மாறுபட்டு இருக்கின்றன களங்கள் மாறுபட்டு இருக்கின்றன காலம் மாறுபட்டு இருக்கின்றன புரட்சியாளர் அம்பேத்கர் அவர்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபதில் இருந்து பொது வாழ்க்கையில் தீவிரமாக ஈடுபட தொடங்கிவிட்டார் தந்தை பெரியார் பொது வாழ்க்கையில் ஈடுபட்டாலும் சிறிது காலம் காங்கிரஸ் கட்சியில் பணியாற்றினார் அங்கே இருந்த வருண சாதி முரண்பாடுகளை உணர்ந்து வெளியேறி வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஐந்துக்கு பிறகு சுயமரியாதை இயக்கம் என்று தொடங்கி தென்னிந்திய நல உரிமை சங்கம் என்று தொடங்கி பிறகு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி நாலிலே திராவிடர் கழகத்தை உருவாக்குகிறார் கொடுமைகளை எதிர்த்து போராடுவது கோயில் நுழைவு போராட்டங்களை மேற்கொள்வது மனு ஸ்மிருதியை கொளுத்துவது பார்ப்பனியத்தை தோதுவிப்பது என்று அழைக்கப்பட்ட காலம் 
அந்த காலத்தில் இந்த ஒடுக்கப்பட்ட பூர்வீக குடிகளால் மட்டுமே ஏற்கப்பட்ட ஒரு தலைவராக இருந்த காலத்தில் அந்த அடையாளம் இல்லாத ஒரு சமூகத்தை சமூகத்தில் பிறந்த பெரியார் அம்பேத்கரை போல பல்கலைக்கழகம் சென்று பட்டம் படித்தவர் அல்ல அம்பேத்கரை போல தீண்டப்படாதவர சமூகத்திலே பிறந்து சாதி கொடுமைகளை சந்தித்தவர் அல்ல புரட்சியாளர் அம்பேத்கர் அவர்களை போல பொருளாதார நெருக்கடியில் சிக்கிய ஒரு குடும்பத்தில் பிறந்தவரும் அல்ல சாதியில் ஒரு உயர்ந்த நிலை என்ற சமூக அடையாளத்தை கொண்டவர் பொருளாதாரத்தில் நல்ல வசதியை படைத்தவர் அவர் அம்பேத்கரை போல சிந்திக்கிறார் என்பதுதான் இங்கே கவனிக்க வேண்டியது அம்பேத்கருக்கு அந்த நெருக்கடி இருக்கிறது அவர் ஒரு தீண்டப்படாத சமூகத்தில் பிறந்தார் என்பது ஒரு நெருக்கடி அவர் பொருளாதார வலிமை படைத்த ஒரு பெரும் செல்வந்த குடும்பத்தில் பிறந்தவர் அல்ல என்பது ஒரு நெருக்கடி கல்வி கற்பதற்கே மன்னர்களின் தயவு அவருக்கு தேவைப்பட்டது ஆனால் பொருளாதாரத்தில் மிகப்பெரிய வலிமை பெற்றவராக வசதி படைத்தவராக இருந்த பெரியார் அந்த செல்வத்தை பயன்படுத்தி ஊதாரித்தனமாக வாழ்ந்திருக்க முடியும் செல்வாக்கோடு வாழ்ந்திருக்க முடியும் பதவி பரிசுகளோடு வாழ்ந்திருக்க முடியும் தீண்டப்படாத சமூகம் என்ற நிலை அவருக்கு இல்லை சமூகத்தில் அவருக்கு ஒரு மதிப்பு இருந்தது அவர் சாதிய வன்கொடுமைகளை எதிர்கொண்டவர் இல்லை எனவே அவர் ஒடுக்குகிற சமூகத்தில் ஒரு அங்கத்தினராகவே ஒடுக்கக்கூடியவராகவே வாழ்ந்து மடிந்திருக்க முடியும் ஆனால் அதிலிருந்து முற்றிலும் மாறுபட்டு புரட்சியாளர் அம்பேத்கருக்கு என்ன வீரியம் இருந்ததோ என்ன தீவிரம் இருந்ததோ பார்ப்பனியத்தை எதிர்ப்பதில் அந்த வீரியத்தை பெற்றிருந்தார் தந்தை பெரியார் என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இதுதான் இரண்டு தலைவர்களுக்கும் இடையிலான வேறுபாடு மற்றபடி பார்வை ஒன்று பார்வை ஒன்று இங்கிருந்து பர்மாவுக்கு சென்று புரட்சியாளர் அம்பேத்கர் அவர்களை சந்திக்கிறார் தமிழ்நாட்டுக்கு வரும்போது அவரை வரவேற்று அவரை சிறப்பிக்கிறார் முதன் முதலாக அவருடைய கருத்துக்களை இங்கே நூலாக அச்சிட்டு தமிழகத்தில் தமிழில் வழங்குகிறார் இது எவ்வளவு பெரிய நாம் எண்ணி பார்க்க வேண்டும் தோழர்களே இன்றைக்கு சில அற்பர்கள் பெரியாரை விமர்சிக்கக்கூடிய நிலையை நாம் பார்க்கிறோம் இதை பெரியார் இயக்கங்கள் தான் எதிர்க்க வேண்டும் என்று இல்லை பெரியாரை அவமதிக்கிற எவனாக இருந்தாலும் விடுதலை சிறுத்தைகளும் அதை எதிர்க்க வேண்டும் பெரியாரை விமர்சிப்பவர் எவனாக இருந்தாலும் அவர்கள் பார்ப்பன கைக்கூலிகள் என்பதை நாம் அம்பலப்படுத்த வேண்டும் நான் யாரையும் மனதில் வைத்து பேசவில்லை என் ஆழ்ந்த மனதில் இருந்து உள்ளார்ந்த உணர்வின் அடிப்படையில் இருந்து பேசுகிறேன் பெரியார் எந்த மொழி அடையாளத்திற்கும் சாதி அடையாளத்திற்கும் உரியவர் அல்ல ஒரு கருத்தியல் அடையாளம் அவர் ஒரு சமூக விடுதலைக்கான அடையாளம் அவரை போய் நீங்க வந்து அவர் கன்னடர் அவர் தெலுங்கர் அவர் அந்த நாட்டுக்காரர் இந்த மாநிலத்துக்காரர் சொன்னா இதை விட ஐரோக்கிய தனம் வேறு என்னவாக இருக்க முடியும் அப்படின்னா அம்பேத்கர் மராத்தின்ல சொல்ல வேண்டியது வரும் அவருடைய கருத்தை எப்படி ஏற்றுக்கொள்ள முடியும் அப்படி என்றால் காரல் மாற்று அவர்கள் ஜெர்மானிய நாட்டை சார்ந்தவர்கள் அவரை புறக்கணிக்க வேண்டி வரும் இது எவ்வளவு பெரிய அற்ப புத்தி இது கருத்து அடிப்படையில் அல்லவா ஒரு தலைவரை மதிப்பீடு செய்ய வேண்டும் பார்ப்பனை எதிர்ப்பு என்கிற அடிப்படையில் பார்ப்பனிய எதிர்ப்பு என்கிற அடிப்படையில் தான் புரட்சியாளர் அம்பேத்கர் அவர்களும் தந்தை பெரியார் அவர்களும் இந்த மண்ணில் வெகின்றிருந்தார்கள் இந்த தலைவர்களுக்கு முன்னோடிகளாக இருந்த மாமனிதர்கள் பண்டிதர் அயோத்திதாசரும் தாத்தார் எட்டைப்படி செய்வார்கள் இதையும் இந்த அற்பர்கள் சாதி அடிப்படையிலே பார்ப்பார்கள் திருமாவளவனும் அந்த தலைவர்களும் ஒரே சமூக அடையாளத்தை கொண்டவர்கள் அதனால் திருமாவளவன் பேசுகிறான் என்று எனக்கு அந்த அற்ப புத்தி இல்லை கருத்தியல் தரத்தில் அம்பேத்கருக்கும் பெரியாருக்கும் முன்னோடி பண்டிதர் அயோத்திதாசர் யாரும் மறுக்க முடியாது காலத்தால் மட்டுமல்ல கருத்தியலால் முன்னோடி திராவிடம் என்கிற சொல்லை முதன் முதலில் இந்திய மண்ணில் அல்லது தமிழ் மண்ணில் அல்லது தென்னிந்திய மண்ணில் புழக்கத்திற்கு கொண்டு வந்தவர்கள் 
எங்காவது எழுதியிருக்கலாம் பேசியிருக்கலாம் அது நமக்கு தெரியாது ஆனால் பாப்புலர் டெர்மினாலஜி மக்களிடத்திலே கொண்டு போய் சேர்த்தது பண்டிதர் அயோத்திதாசன் அதே சிந்தனை அடிப்படையில் தான் ஆதி திராவிட மகாஜன சபை சில பேர் வந்து ரெட்டமலை சீனிவாசன் பறையர்களுக்கான தலைவர்ங்கிற மாதிரி சுருக்குறான் அவர் பறையர் மகாஜன சபை நடத்தினது உண்மைதான் பறையன் இதழை நடத்தினது உண்மைதான் பறையன்கிற சொல்லை இன்னைக்கு பார்க்கிற பார்வையில் இருந்து அவர் பார்க்கவில்லை அவர் பார்த்த காலத்தில் பறையா என்கிற சொல் ஒட்டுமொத்தமாக ஒடுக்குமுறைக்குள்ளானவர்களின் அடையாளம் அது சாதியின் பெயரால் மதத்தின் பெயரால் பார்ப்பனியத்தின் ஆதிக்க போக்கால் ஒடுக்குமுறைக்கு உள்ளாக்கப்பட்ட அனைவருக்குமான பொது சொல் அது தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற எழுபத்தி எட்டு சாதிக்கு அதான் பெயர் இந்தியாவில் இருக்கிற மூவாயிரம் சாதிகளுக்கு அதுதான் பெயர் ஒடுக்கப்பட்ட சமூகத்தை சார்ந்தவர்கள் மாலான் தனியா சொல்ல தேவையில்லை மாதிகான் சொல்ல தேவையில்லை மகரன் சொல்ல தேவையில்லை செம்மார்னு சொல்ல தேவையில்லை ராம்தாசியான் சொல்ல தேவையில்லை இவர்கள் அத்தனை பேருக்குமே புறக்கணிக்கப்பட்டவன் அல்லது ஒடுக்கப்பட்டவன் என்கிற பொருளில் கையாளப்படுகிற ஒரு சொல் பறையா என்பது ஆகவே அந்த பொருளில் தான் கட்டமளி சீனிவாசன் அவர்கள் அதை புரிந்து கொண்டாரே தவிர இன்றைக்கு தமிழ்நாட்டுக்குள்ளே இருக்கிற சாதிகளில் இந்த ஒரு குறிப்பிட்ட பழைய சாதி என்கிற அடிப்படையில் அந்த சாதி பற்றி என்கிற அடிப்படையில் அவர் ஒரு சாதி சங்கத்தின் தலைவராக இருந்து அதை பார்க்கவில்லை அதுவும் வர்க்க பார்வைதான் பறையா என்பது இங்கே உழைக்கும் வர்க்கம் அனைவரையும் குறிக்கிற பொது சொல் எரிவுபடுத்தப்படுகிற அனைவரையும் குறிக்கிற பொது சொல் அவுட்காஸ்ட் என்கிற சாதி கட்டுமானத்திற்குள் அந்த வலயத்திற்குள் இடம் பெறாத எதிர்த்து கழகம் செய்கிற போர் புரிகிற பார்ப்பனியத்தை எதிர்த்து நிற்கிற சமூகத்திற்கான பொது சொல் நானா இதை இன்டர்பிரேட் பண்ணல இதுதான் உண்மை அதுதான் ரெண்டு சாந்து நான் அடிக்கடி சொல்லுவேன் சுப்பிரமணிய சாமி நம்முடைய அண்ணன் மாவு மேலகு பிரபாகரன் அவர்களே இன்டர்நேஷனல் பறையா என்று சொன்னான் பிரபாகரன் தமிழ்நாட்டில் பிறந்தவரா அல்லது இந்த பறையா என்கிற சாதியை சார்ந்தவரா ஏன் அவர் இன்டர்நேஷனல் பறையா என்று சுப்பிரமணிய சாமி சொல்ல வேண்டும் ஜெயலலிதாவை பாராட்ட வேண்டும் அவர் ஒரு பார்ப்பன சமூகத்தை சார்ந்த பெண்மணியாக இருந்தாலும் பார்ப்பன சமூகத்தை சார்ந்த சுப்பிரமணிய சாமி மீது வன்கொடுமை தடுப்பு சட்டத்தின் கீழ் வழக்கு பதிவு செய்து நீ இப்படி பேசியது தவறு உங்கள் கைது செய்வோம் என்று புரட்டு விரட்டி அடித்தார் தமிழ்நாட்டுக்குள்ளே நுழைய முடியும் அதே மாதிரி சதாம் ஹுசேனை பற்றி இங்கிலாந்து பிரதமர் ஜான் மேஜர் பேசும்போது சதாம் ஹுசேனை ஒரு சர்வதேச பறையனை போல கட்டி வைத்து உதைப்போம் சொன்னார் அதுக்கு என்ன பொருள் ஜான் மேஜர் தமிழ்நாட்டுக்குள்ளே இப்படி ஒரு சாதி இருக்கும் என்பது அறிந்தவராக தெரியாதவர் இந்த பறையா என்கிற சொல் எவனெல்லாம் வலதுசாரிகளை எதிர்த்து நிற்கிறானோ அவனை குறிக்கிற சொல் இடதுசாரியை குறிக்கிற சொல் உடனே இடதுசாரினா கம்யூனிஸ்ட் நினைச்சிடக்கூடாது கம்யூனிஸ்ட் மட்டும் இல்ல இடதுசாரிகள் பெரியாரிஸ்டும் இடதுசாரிகள் தான் அம்பேத்கரிஸ்டும் இடதுசாரிகள் தான் கம்யூனிஸ்டும் இடதுசாரிகள் தான் வலதுசாரி அரசியலை பழைமவாத அரசியலை மூடத்தனமான அரசியலை பிற்போக்குத்தனமான அரசியலை அடிமைத்தனமான அரசியலை எதிர்க்கக்கூடியவர்கள் இடதுசாரிகள் நவீனத்துவத்தை புதுமைத்துவத்தை ஏற்கக்கூடியவர்கள் அறிவியலை ஏற்கக்கூடியவர்கள் தொழில்நுட்பத்தை ஏற்கக்கூடியவர்கள் சமத்துவத்தை பேசக்கூடியவர்கள் சுதந்திரத்தை பேசக்கூடியவர்கள் சகோதரத்துவத்தை பேசக்கூடியவர்கள் அனைவரும் இடதுசாரிகள் தான் கம்யூனிஸ்ட் என்பது ஒரு கட்சி கம்யூனிஸ்டுகள் இடதுசாரிகள் பெரியாரியமும் அம்பேத்கரியமும் இடதுசாரி அரசியல் தான் ஆகவேதான் மார்க்சியமும் பெரியாரியமும் அம்பேத்கரியமும் சமத்துவ கோட்பாடுகள் என்று நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அந்த சமத்துவ கோட்பாடுகள் என்ற அடிப்படையிலே இதை நாம் எப்போது உள்வாங்குகிறோமோ அந்த சூழலில் தான் தொடர்களே நாம் சனாதனத்தை வீழ்த்துவதில் ஒரு கட்டத்தை நோக்கி முன்னோக்கி நகர முடியும் இந்த ஆணைவுத்தவர்கள் தொண்ணூத்தி இரண்டிலேயே இந்த புத்தகத்தை பதிப்பித்திருக்கிறார் மார்க்சிய பெரியாரிய பொதுவுடைமை கட்சியின் சார்பில் பதிப்பித்திருக்கிறார் விடுதலை சிறுத்தைகள் தொண்ணூறுகளில் தான் தொண்ணூறு தொண்ணூத்தொன்னு அப்பெல்லாம் நாம் வந்து ரொம்ப குறிப்பிட்ட ஒரு சில பகுதிகளில் மட்டும் வேலை செய்து கொண்டிருந்த காலம் 
நம்மை போன்ற இயக்கங்கள் தந்த தாக்கத்தால் அல்லது அழுத்தத்தால் மார்க்சிய பெரியாரிய பொது உடைமை கட்சி இப்படி இயக்கியது என்று நாம் சொல்ல முடியாது பெரியார் வழிவந்தவர்கள் அம்பேத்கரை புரிந்திருந்தார்கள் இது திராவிடர் கழகமாக இருந்தாலும் திராவிடர் கழகத்திலிருந்து பிரிந்த எத்தனை அமைப்புகளாக இருந்தாலும் அவர்கள் அம்பேத்கரை முழுமையாக புரிந்து வைத்திருந்தார்கள் அறிந்து வைத்திருந்தார்கள் உணர்ந்து வைத்திருந்தார்கள் உள்வாங்கி இருந்தார்கள் என்பதற்கு இது ஒரு சான்று மார்க்சிய பெரியாரிய பொது உடைமை கட்சி இந்த புத்தகத்தை பதிப்பித்தது வேற யாரும் கொடுத்த பிரஷர் கிடையாது விடுதலை சிறுத்தைகளோ அல்லது மற்றவர்களோ யாரும் விமர்சனம் பண்ணி ஒரு அழுத்தம் கொடுத்து ஒரு தாக்கத்தை ஏற்படுத்தி சரி நாம் இந்த வேலையை செய்வோம் அப்படின்னு நாம் செய்யல பெரியார் காலத்திலேயே இது தொடக்குகிறது பெரியாருடைய சீடர்களாக மாணவர்களாக இருக்கிற அனைவரும் அதை செய்கிறார்கள் அதுதான் இங்கே முக்கியமானது ஆகவே நம்முடைய நட்பு சக்திகள் யார் நாம் நட்புறவு கொண்டாடக்கூடிய ஜனநாயக சக்திகள் யார் என்பதை அறிந்து கொள்வதிலும் நம்முடைய வெற்றி அடங்கியிருக்கிறது நாம் யாரோடு இணைந்து செயல்பட வேண்டும் யாரோடு தடமாட வேண்டும் யாரை நம்முடைய பகை சக்தியாக அடையாளம் காண வேண்டும் அடையாளப்படுத்த வேண்டும் மக்களுக்கு உணர்த்த வேண்டும் இது மிக முக்கியமானது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ரெண்டிலே பதிப்பித்த புத்தகத்திற்கு ஐயா ஆணைமுத்து அவர்கள் எழுதிய அந்த முன்னுரையை படித்து பார்க்கவும் அம்பேத்கர் அவர்களை பற்றிய மதிப்பீடு அவருடைய பார்வையில் என்னவாக இருந்திருக்கிறது என்பதை நம்மால் உணர முடிகிறது அவ்வளவு சிறப்பான ஒரு முன்னுரையை அதிலே அவர் பதிவு செய்திருக்கிறார் புரட்சியாளர் அம்பேத்கர் அவர்கள் தன்னுடைய அறுபதாவது விழாவிலே பேசும்போது அவருக்கு அறுபதாவது விழா என்பது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஒன்னிலே ஆனால் நடந்தது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி நாலிலே மூன்று ஆண்டுகள் காலம் கடந்து கொண்டாடப்பட்டிருக்கிறது அந்த கூட்டத்திலே அவர் பேசுகிற போது அப்போது அவருக்கு வயது அறுபத்தி மூன்று எண்பது தொண்ணூறு வயது வரணும் வாழ வேண்டியவர் அறுபத்தைந்து வயதிலே காலமாகிவிட்டார் அவரையும் அப்படித்தான் உறங்க விடாமல் அடித்தார்கள் மக்கள் ஆனால் அவரால் எழுத முடிந்தது என்னால் எழுத முடியவில்லை அவர் எழுதியதுதான் இன்றைக்கு இவ்வளவு பெரிய தாக்கத்தை ஏற்படுத்தி இருக்கிறது ஆயிரக்கணக்கான நூல்களை படித்தார் ஆயிரக்கணக்கான பக்கங்களை எழுதினார் அவர் படித்ததும் எழுதியதும் இந்தியாவை இன்றைக்கு புரட்டி போட்டுக் கொண்டிருக்கிறது தலைகீழாக மாற்றி ஒரு புதிய இந்தியாவை உருவாக்கிக் கொண்டிருக்கிறது எவ்வளவு பெரிய மாற்றம் தனஞ்சய் கீர் எழுதிய அந்த புத்தகத்தில் அவர் குறிப்பிடுகிறார் அவரே குறிப்பிடுகிறார் அம்பேத்கர் அந்த விழாவில் என்ன பேசுகிறார் என்றால் நான் இப்போது என் வாழ்க்கையை திரும்பி பார்க்கிறேன் என்னுடைய வாழ்க்கை வரலாற்றை நானே எழுத வேண்டும் என்று விரும்புகிறேன் காலம் அனுமதித்தால் நான் எழுதுவேன் எழுத வேண்டும் என்ற தன்னுடைய விருப்பத்தை அவர் வெளிப்படுத்துகிறார் ஆனால் எழுத முடியவில்லை அடுத்த இரண்டு ஆண்டுகளில் அவர் மிகவும் நலிவுற்று காலமாக நேர்ந்து விட்டது அந்த காலகட்டத்தில் தான் தனஞ்சய் கீர் அவர் தலி தல்லாதவர் அந்த புத்தகம் குறித்து சில விமர்சனங்கள் உண்டு அவருடைய வாழ்க்கையில் அவர் பார்ப்பனியத்தை கடுமையாக எதிர்த்தார் என்றாலும் அவருடைய வாழ்க்கை துணைவியார் ஒரு பார்ப்பன சமூகத்தை சார்ந்தவர் அவருடைய வாழ்க்கை வரலாற்றை எழுதிய தனஞ்சய் கீர் ஒரு பார்ப்பன சமூகத்தை சார்ந்தவர் இது தவிர்க்க முடியாது ஆனாலும் அவருடைய நிலைப்பாட்டில் அவர் உறுதியாக இருந்தார் தனஞ்சய் கீர் அவர்கள் எழுதிய புத்தகம் புரட்சியாளர் அம்பேத்கரின் பார்வைக்கு போய் அவருடைய ஆலோசனைகளின் அடிப்படையில் தான் அது வெளியானது என்கிற தகவலையும் தனஞ்சய் கீர் அவர்களே தன்னுடைய பதிப்புரையில் குறிப்பிட்டிருக்கிறார் முன்னுரையில் குறிப்பிட்டிருக்கிறார் அவர் புரட்சியாளர் அம்பேத்கர் அவர்களை பல்வேறு பரிமாணங்களில் மல்டி டைமென்ஷனல் அப்ரோச் அதை எழுதி முடித்திருக்கிறார் அதிலே அவருடைய முக்கியமான ஒன்று ஒரு தலைப்பு இங்கே தமிழே இருக்கிறது நான் ஒரு பக்கங்களுக்கு மேலே அது இருக்கிறது வைதீகத்தின் மீது விழுந்த பேரிடி புரட்சியாளர் அம்பேத்கர் இவருடைய வாழ்க்கையில் எவ்வளவு பிரச்சனைகள் இருந்தாலும் இது ரொம்ப முக்கியமான ஒன்று 
வைதீகம் என்பது என்ன அதை முதல்ல நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் ஆங்கிலத்தில் வேதிக் ரிலீஜன் என்பதுதான் தமிழில் வைதீக மதம் சொல்றோம் இந்த வைதீக மதம் தான் உண்மையிலேயே இந்து மதம் சைவம் இந்து மதம் அல்ல வைணவம் இந்து மதம் அல்ல அதெல்லாம் பிற்காலத்தில் அது இணைக்க பெற்றது ஆதிசங்கர் வந்த பிறகு இதெல்லாம் தனித்தனி மதங்களாக இருந்தன சமயங்களாக இருந்தன வேதிக் ரிலீஜன் என்பது வர்ணாசிரம தர்மம் என்பது நான்கு வர்ணங்கள் என்கிற அந்த சதுர்வர்ண அமைப்பு முறைகள் என்பது இந்த சதுர்வர்ணத்துக்குள்ள பார்ப்பனர் அல்லாத அவர்கள் கிடையாது அவர்கள் ஆரிய மக்கள் ஆரியர்களுக்குள்ளே தங்களுடைய மதத்திற்காக தாங்களே வரையறுத்து ரிலீஜன் வேதிக் ரிலீஜன் வேத மதம் அதுதான் நம்ம வைதீக மதம் நாம் சொல்றோம் அவர்களுக்காகவே உருவாக்கிக் கொண்ட அந்த கொள்கைகள் கோட்பாடுகள் காலப்போக்கிலே விரிவடைந்து 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 இனக்கலப்பு ஏற்பட்டு மொழிக்கலப்பு ஏற்பட்டு பல்வேறு இனக்குழுக்கள் புதிதாக தோன்றி எல்லோரும் இன்றைக்கு ஒரே சங்கமமான நிலையில் நாங்களும் இந்துக்கள் தான் என்று உரிமை கோரக்கூடிய நிலையில் பார்ப்பனர் அல்லாதவர்களும் இன்றைக்கு மாறி இருக்கிற ஒரு சூழல் இது இன்றைக்கு நான் ஏதோ பத்தாண்டுகள் நடந்தது இல்லை சில நூறு ஆண்டுகள் வெள்ளைக்காரன் வருவதற்கு முன்பு வரையில் இந்து என்கிற சொல்லாடலே இல்லை என்றும் வரலாற்று ஆய்வாளர்கள் சொல்லுகிறார்கள் வெள்ளைக்காரன் தன்னுடைய வசதிக்காக அவன் சூட்டிய ஒரு அடையாளம் தான் அது என்று சொல்லப்படுகிறது அது அவர்களுக்கு மிக பாதுகாப்பானதாக மாறிவிட்டது அவர்களை தனிமைப்படுத்த வேண்டும் என்பதுதான் பெரியாரின் நோக்கம் அவர்களை தனிமைப்படுத்த வேண்டும் என்பதுதான் அம்பேத்கரின் முயற்சி அவர்களை தனிமைப்படுத்த வேண்டும் என்கிற அடிப்படையில் தான் காஞ்சிராம் அவர்களும் பகுஜன் என்று பெயர் சூட்டினார் காஞ்சிராம் அவர்களும் பெரியார் வழியில் அம்பேத்கர் வழியில் பார்ப்பனர்களை தனிமைப்படுத்த வேண்டும் அது வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட சமுதாயத்தின் மீதான வெறுப்பு அல்ல ஒரு குறிப்பிட்ட சமுதாயம் பல ஆயிரம் ஆண்டுகளாக செலுத்தி வருகிற ஆதிக்கத்தின் மீதான வெறுப்பு அது ஒரு இனத்தின் மீதான வெறுப்பு அல்ல பார்ப்பனர்களின் மீதான வெறுப்பு அல்ல பல ஆயிரம் ஆண்டுகளாக பல ஆயிரம் தலைமுறைகளாக ஒரு கோட்பாடு ஒரு சமூகத்தை உழைக்காமலேயே பிழைக்க வைக்கிறது அவன் ஆடு மேய்ச்சது இல்லை மாடு மேய்ச்சது இல்லை ஏர் ஓட்டினது இல்லை வரப்பு வெட்டினது இல்லை சேர் இறங்கினது இல்லை நாற்று நட்டது இல்லை அறுப்பு அறுத்தது இல்லை அவன் எந்த வேலையும் உடலுழைப்பே இல்லாமல் வாழ முடியும் என்கிற அளவுக்கு வசதி படைத்த ஒரு சூழலை உருவாக்கி தந்திருக்கிற கோட்பாடு சனாதன தர்மம் மனு தர்மம் இப்ப எவ்வளவு பெரிய தீங்கான ஒரு கருத்து எழுது என்பதை உணர்ந்து கொண்ட காரணத்தினால் பார்ப்பனியத்தை எதிர்க்க வேண்டும் என்பதற்காக புறப்பட்ட போராளிகள் தான் புரட்சியாளர்கள் தான் புரட்சியாளர் பெரியார் புரட்சியாளர் அம்பேத்கர் பார்ப்பனர்கள் என்கிற தனிப்பட்ட சாதியின் மீதான வெறுப்பு அல்ல அது ஆனால் அப்படித்தான் அது புரிந்து கொள்ளப்படும் அதனால் தான் சனாதனம் என்று சொல்லாமல் இந்து தர்மம் என்று சொல்லாமல் மனு தர்மம் என்று சொல்லாமல் வர்ணாசிரம தர்மம் என்று சொல்லாமல் குல தர்மம் என்று சொல்லாமல் வேத கொள்கை என்று சொல்லாமல் இது பார்ப்பனர்களின் நலன்களை பாதுகாக்கக்கூடிய கோட்பாடு என்று உணர்த்துவதற்காகவே சுட்டிக்காட்டுவதற்காகவே பார்ப்பனியம் என்று சொல்லாடலை கையாண்டார்கள் பிராமினோக்கரசி பிராமினிசம் பார்ப்பனர்களுக்கானது இந்த கொள்கை அதனால் அது பார்ப்பனியம் இதை மக்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்பதற்காக கையாளப்பட்ட ஒரு சொல்லாக எவ்வளவு நுட்பமாக நம்முடைய தலைவர்கள் நம்முடைய ஆசான்கள் இருந்திருக்கிறார்கள் என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அது வலுப்பெற்றால் அவர்கள் தனிமைப்பட்டு போவார்கள் மற்ற அனைவரும் ஒன்று சேர்ந்தால் அவர்களால் கோலோச்ச முடியாது இதை சிதைக்கிற வேளையில் தான் புதிய பரிமாணத்தின் அடிப்படையில் அந்த பார்ப்பனியத்தை இன்றைக்கு இந்துத்துவமாக வளர்த்தெடுத்திருக்கிறார்கள் இந்த இந்துத்துவத்திற்குள்ளே பார்ப்பனர்கள் மட்டுமல்ல பார்ப்பனர் அல்லாதவர்களுக்கும் பதவி உண்டு பவிசு உண்டு வாய்ப்பு உண்டு பொருளாதார வலிமை பெறுவதற்கான வாய்ப்பு உண்டு என்று அதை தளர்வு செய்திருக்கிறார்கள் ஒரு ஃபிளெக்சிபிலிட்டி 
மோடியா நீ நான் பிராமின் பரவாயில்லவா உனக்கு பிரதமர் பதவி கொடுக்குறோம் அமித்ஷாவா நீ நான் பிராமின் பரவாயில்ல உனக்கு ஹோம் மினிஸ்டர் கொடுக்குறோம் நாங்க போட்டு கொடுக்குற திட்டத்தை நீ நடைமுறைப்படுத்து ஒரு எக்ஸ்டென்சிவ் ப்ராசஸ் டு டெவலப் பிராமினிசம் அதை விரிவுபடுத்தக்கூடிய ஒரு வழிமுறை பார்ப்பனியத்தை இந்துத்துவமாக்கி பார்ப்பனர்கள் தற்காத்துக் கொண்டார்கள் தனிமைப்படுவதில் இருந்து தற்காத்துக் கொண்டார்கள் அதனால் தான் ஒரு கேள்வி கேட்பாங்க எந்த ஊரில் பாப்பாம் போய் ஊரை கொடுத்தனா எந்த ஊரில் போய் ஷேரிக்குள்ள புகுந்து தாக்குதல் நடத்தினா எந்த ஊரில் வந்து பார்ப்பனர்கள் வந்து மற்ற சமுதாயத்தினர்களை கட்டி வச்சு அடித்தாங்க அவர்கள் செய்ய விரும்புகிற வேலைகளை இவர்களை தொண்டு செய்ய ஒரு சிஸ்டத்தை உருவாக்கி விட்டார்கள் அது சொல்லணும் அவசியம் அப்பப்ப ஆர்டர் போடணும் அவசியம் கிடையாது அது ஒரு சிஸ்டம் உருவாகி போச்சு அந்த சிஸ்டத்தை எப்படி புரிஞ்சுக்கிறது சிஸ்டத்தை புரிய அவனை வந்து சஸ்பெண்ட் பண்ணியா அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம் கட்சிகளை சரியா நல்லது நான் வந்து ஒரு சொல்றேன் அவனை சஸ்பெண்ட் பண்ண அப்படின்னு சஸ்பெண்ட் பண்ணணும்னா அதுக்கு சில ப்ரொசீஜர் இருக்கு விதிமுறைகள் இருக்கு அதை ஃபாலோ பண்ணி தான் செய்ய முடியும் உடனே செய்ய முடியாது அதுக்கு பேர் தான் சிஸ்டம் கட்சிக்குள்ள முஸ்லீம்களுக்கு இடம் கொடுக்கணும் தலித்துகளுக்கு இடம் கொடுக்கணும் மாவட்ட செயலாளர் அல்லது அமைச்சரவைக்குள்ள இடம் கொடுக்கணும் அப்படின்னு ஒரு தலைவர் முடிவு எடுக்கிறாருன்னா அப்படியே அதை அறிவிக்க முடியாது விரும்புகிறார் ஆனால் அப்படியே அறிவிக்க முடியாது அதுக்குள்ள ஒரு சிஸ்டம் இருக்குது ஏன்னா அங்கே ஏற்கனவே நிர்வாகத்துக்குள்ள இருக்கிறவங்களுடைய கன்சென்ட் என்பது முக்கியமானது அதுக்கு அவங்க ஒரு ப்ரொசீஜர் வச்சுருப்பாங்க அங்கே சில விதிமுறைகள் இருக்கும் அது ஒரு எஸ்டாப்ளிஷ்டு சிஸ்டம் அப்போ இந்த சமூகத்துக்குள்ள நாம் விரும்புவதை செய்ய முடியாது ஏன்னா அந்த சிஸ்டம் அதை அக்கஷ்டம் பண்ணாது ஏற்றுக்காது அந்த சிஸ்டத்துக்குள்ள மாற்றத்தை கொண்டு வர வர வேண்டும் சிஸ்டமும் மாறினாதான் அடிப்படை மாற்றங்களை உருவாக்க முடியும் அதற்காக ஒரு சிஸ்டத்தை உருவாக்குவது என்பது அந்த அதிகாரம் படைத்த அவை என்பது நாடாளுமன்றம் சட்டமன்றம் அங்கெல்லாம் உருவாக்க முடியும் அவ்வளவு பெரிய வாய்ப்பு ஒரு புதிய இந்தியாவை கட்டமைப்பதற்கு பழைய இந்தியா இப்ப புதிய இந்தியாவை மாடர்ன் இந்தியா தான் சொல்றோம் மாடர்ன் இந்தியா சொன்னா என்ன அர்த்தம் ஓல்டு இந்தியா ஒன்று இருக்குதான் அர்த்தம் ஏன் மாடர்ன் இந்தியாவை அம்பேத்கர் கட்டணும் ஓல்டு இந்தியா இருந்தா இந்த வீடு பழைய வீடு இருந்தா போதும் நினைக்க வேண்டியதானே ஏன் ஒரு புது வீடு கட்டணும் பழைய வீடு சரியில்லை அதை மாற்றணும் அதுக்காக புதிய வீடு கட்டணும் பழைய இந்தியா சரியில்லை அதனால புதிய இந்தியாவை கட்டணும் பழைய இந்தியா சரியில்லைன்னா என்ன பழைய இந்தியா சமத்துவம் இல்லாத இந்தியா சகோதரத்துவம் இல்லாத இந்தியா பாகுபாடுகள் நிறைந்த இந்தியா பழமைவாதத்தின் மீது நம்பிக்கை உள்ள இந்தியா மூட நம்பிக்கைகளால் நிறைந்த இந்தியா பெண்களை ஒடுக்கி வைத்திருக்கிற இந்தியா சொத்துரிமையை பறித்து வைத்திருக்கிற இந்தியா குறிப்பிட்ட ஒரு சாதியின் அல்லது வர்க்கத்தின் நலன்களுக்கான இந்தியா வர்ணத்தின் நலன்களுக்கான இந்தியா ஆகவே இதை எப்படி தூக்கி எறியாது புரட்சியை ரெண்டு வகையில் நடத்தலாம் ஒன்று ஆயுதம் தாங்கிய கருவி ஏந்திய போராட்டத்தின் ஊடாக அடிப்படை மாற்றத்தை ஏற்படுத்துவது இல்லைன்னா இருக்கிற சிஸ்டத்துக்குள்ள நுழைந்து அதிகாரத்தை கைப்பற்றி அரசு வழி சோசியலிசம் புரட்சியாளர் அம்பேத்கர் சொல்றார் அவர் எந்த இடத்திலும் வந்து தேர்தலை புறக்கணின்னு சொல்லல ஆயுதம் இயந்திரம்னு சொல்லல ரத்தம் சிந்துகிற புரட்சியை பற்றி பேசல அவர் பார்லிமெண்டரி டெமோக்ரசியின் மீது நம்பிக்கை வைக்கிறார் அரசு வழி சோசியலிசத்தின் மீது நம்பிக்கை வைக்கிறார் அதிகாரத்தை கைப்பற்ற முடியும் என்று நம்பிக்கை கொள்கிறார் அந்த அதிகாரம் நம் கைக்கு வந்தால் நாம் அடிப்படையில் மாற்றத்தை ஏற்படுத்த முடியும் நம்பிக்கை வைக்கிறார் அந்த நம்பிக்கை வீண் போகவில்லை அவருடைய அறிவுக்கும் ஆற்றலுக்குமான வாய்ப்பு கிட்டியது டிராப்டிங் கமிட்டி சேர்மன் ஆனார் அப்போது அவர் உருவாக்கி வைத்திருக்கிற இந்த சிஸ்டத்தை அடியோடு மாற்றுவதற்காக அவர் உருவாக்கிய ஒரு கோட்பாடு தான் இந்திய அரசமைப்பு சட்டம் அது என்ன செய்யுதுன்னா துப்பாக்கி ஏந்தி துப்பாக்கி வெடித்து வெடிகுண்டுகளை வீசி இரத்த கலரியை ஏற்படுத்தி பெரிய அளவில் உயிர் பலிகளை ஈகம் செய்து ஒரு மாற்றத்தை ஏற்படுத்த அமல் அந்த அரசமைப்பு சட்டம் மெல்ல 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 பழமை இந்தியாவை தகர்த்து கொண்டிருக்கிறது 
சிதைத்துக் கொண்டிருக்கிறது அதற்கு சார்ந்து இப்ப நான் உங்க முன்னால நிற்கிறது பெருமாவும் இல்லைன்னா நான் எங்க தான் இருக்கேன் எங்கேயாவது ஒருத்தனுக்கு நான் வந்து மாடு பேச்சுக்கிட்டு இருந்திருப்பேன் கோவனம் கட்டிக்கிட்டு இருந்திருப்பேன் உங்களை நான் பார்த்துருக்க முடியாது என்ன நீங்க பார்த்துருக்க முடியாது அப்பா செய்த மாதிரி நான் ஒரு பொத்தடிமையாக எவனுக்கோ விவசாய நிலத்துல சாண மாறி கொண்டு இருந்திருப்பேன் இப்பவே எனக்கு வந்து இந்த வயதெல்லாம் கண்ணம் குழி விழுந்திருக்கும் கண்ணெல்லாம் வந்து எங்கேயே போயிருக்கும் பல்லு விழுந்திருக்கும் கைகள்லாம் வந்து சூமி போயிருக்கும் அறுபது வயதுல போய் பாருங்க கிராமங்கள்ல மக்கள் எப்படி இருக்கிறாங்க எப்படி அவளுடைய உழைப்பு சுரண்டப்பட்டு இருக்கிறது என்பது அவ்வளவு முதுமை தோற்றம் தெரியும் சுரண்டலாக இன்றைக்கு சமூகத்தில் இவ்வளவு பெரிய மாற்றம் நிகழ்ந்து இன்றைக்கு பெண்கள் அதிகாரத்திற்கு வர முடிகிறது விளிம்பிநிலை மக்கள் அதிகாரத்திற்கு வர முடிகிறது அவர்களால் நீதிபதிகளாக முடியும் துணைவேந்தர்களாக முடியும் பேராசிரியர்களாக முடியும் வழக்கறிஞர்களாக முடியும் ஆட்சி அதிகார பீடத்தில் அமைச்சர்களாக அமர்ந்து நிர்வாகத்தை செய்ய முடியும் எவ்வளவு பெரிய மாற்றங்கள் இரண்டாயிரம் ஆண்டுகளாக இல்லாத மாற்றம் ஆயிரம் ஏந்தாமல் நிகழ்த்துகிற புரட்சி ஏன் அம்பேத்கர் புரட்சியாளர் அம்பேத்கர் என்று சொல்லுகிறோம் என்றால் இதுதான் காரணம் பாபா சாஹிப் என்றால் தந்தை என்று வேறு ஒன்றும் இல்லை பாபா சாஹிப் பெரியார் என்று சொன்னால் பாபா தந்தை அம்பேத்கர் என்று சொல்லலாம் தந்தை பெரியார் என்றால் பாபா சாஹிப் அம்பேத்கர் பாபா சாஹிப் அப்பான் தான் அர்த்தம் வேற ஒன்றும் இல்லை ஆனால் ரெவல்யூஷனரி டாக்டர் பி ஆர் அம்பேத்கர் அவர் ஒரு புரட்சியை நிறைத்தார் புரட்சியோட மாற்றத்தை ஏற்படுத்தினார் இன்னும் புரட்சியை செய்து கொண்டே இருக்கிறார் சனாதனத்தை சிதைத்துக் கொண்டே இருக்கிறார் சனாதனிகள் இன்றைக்கு அலறி கொண்டிருக்கிறார்கள் தோழர்களே நான் ஒரு உண்மையை சொல்லுகிறேன் சனாதன சக்திகளின் உண்மையான எதிரி காங்கிரஸ் அல்ல சனாதன சக்திகளின் உண்மையான எதிரி கம்யூனிஸ்டுகள் அல்ல சனாதன சக்திகளின் உண்மையான எதிரி புரட்சியாளர் அம்பேத்கர் எதிரிய அரசமைப்பு சட்டம்தான் அதுதான் சமூக நீதியை தருகிறது அதுதான் சுதந்திரத்தை தருகிறது அதுதான் சமத்துவத்தை தருவதற்கான வழிமுறைகளை உருவாக்குகிறது அதுதான் சகோதரத்துவத்தை நிலைநாட்டக்கூடிய சூழலை ஏற்படுத்துகிறது பல ஆயிரம் ஆண்டுகளாக நிலை பெற்றிருந்த இந்த இந்திய சமூக கட்டமைப்பை சாதிய சமூக கட்டமைப்பை வர்ணாசிரம சமூக கட்டமைப்பை ஆணாதிக்க சமூக கட்டமைப்பை சுரண்டல் நிறைந்த சமூக கட்டமைப்பை மெல்ல மெல்ல சிதைத்துக் கொண்டிருக்கிறது இந்திய அரசமைப்பு சட்டம் அதனால் அவருடைய உண்மையான எதிரி அரசமைப்பு சட்டம் இதை தூக்கி எறிஞ்சிட்டு அவன் மீண்டும் மனு தர்மத்தை இந்தியாவின் அரசமைப்பு சட்டமாக அறிவிக்க வேண்டும் என்று துடிக்கிறான் இதுதான் அவருடைய அஜெண்டா இப்ப வந்து அது ஹிட்டன் அஜெண்டா கிடையாது ஓபன் அஜெண்டா ஒரு காலத்தில் அது ஹிட்டன் அஜெண்டா வரைஞ்சி தான் மறைமுக செயல் திட்டமா இருந்துச்சு இன்றைக்கு அது அவர்களுடைய வெளிப்படையான செயல் திட்டம் மனு தர்மத்தை மீண்டும் இந்தியாவின் அரசமைப்பு சட்டமாக கொண்டு வர வேண்டும் என்பதுதான் அவர்களின் விருப்பம் அதற்கு அவர்கள் நிலையாக ஆட்சி அதிகாரத்தில் இருக்க வேண்டும் என்று விரும்புகிறார்கள் நிலையாக ஆட்சி அதிகாரத்தில் இருக்க வேண்டுமானால் இந்து பெரும்பான்மைவாதத்தை இங்கே வலுவாக கட்டமைக்க வேண்டும் என்று விரும்புகிறார்கள் இந்துக்கள் இங்கே பெரும்பான்மையாக இருக்க வேண்டுமானால் அவர் ரெண்டு வேலை செய்யணும் சிறுபான்மை மக்களை தனிமைப்படுத்தணும் இந்துக்களாக இருக்கிற அதே நேரத்தில் நாள்தோறும் மதம் மாறி கொண்டிருக்கிற தலித்துகளையும் பழங்குடிகளையும் அரவணைக்க வேண்டிய தேவை அவனுக்கு இருக்கு தலித் என்ன நாள்தோறும் மதம் மாறி கொண்டே இருக்கிறவன் ஷெடியூல் காஸ்ட் ஷெடியூல் டைம்ஸ் அது அந்த இந்து மெஜாரிட்டியை வந்து பலவீனப்படுத்திக்கிட்டே இருக்கு அதனால ஒரு பதினைந்து ஆண்டுகளாக இருபது ஆண்டுகளாக அவருடைய டார்கெட் என்பது டிரைப்ஸ் டெவலப்மெண்ட் அங்க போய் உட்கார்ந்தான் பாத பூஜை பண்ணா நீ கிறிஸ்துவத்துக்கு போகாத உனக்கு என்ன வேணும் கப்பூஸ் கட்டி கொடுக்குற உனக்கு வீடு கட்டி கொடுக்குற உனக்கு தெரு தெரு சாலை வசதியை ஏற்படுத்தி தருகிறேன் படிக்க உதவி செய்கிறேன் பண்டிகை நடத்த உதவி செய்கிறேன் இருபது இருபத்தி ஐந்து ஆண்டுகளாக பழங்குடி மக்களை குறிவைத்தவர்கள் எல்லா சட்பரிவார அமைப்புகளும் முழு நேர வேலையாக இதை செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் ஷெடியூல் காஸ்ட் மக்கள் மீது உள்ள ஷெடியூல் டிரைப்ஸ் மக்கள் மீது உள்ள பற்று அல்ல அவர்கள் மதம் மாறுவதை தடுக்க வேண்டும் இந்து மெஜாரிட்டேரியனிசம் என்பதை தற்காத்துக் கொள்ள வேண்டும் என்பதுதான் அதற்கு அடுத்து ஷெடியூல் காஸ்ட் ஷெடியூல் காஸ்ட் மக்கள் பெரும்பான்மை சமூகம் இருபது விழுக்காட்டுக்கு மேலே இருக்கிறார்கள் 
இவர்களில் பெரும்பான்மையாக மதமாற்றம் நிகழ்ந்து கொண்டே இருக்கிறது சாதி இந்துக்கள் மதம் மாறுறது இல்லை ஏன்னா அவங்கதான் இந்துக்களாக தங்களை உணர்கிறார்கள் பார்ப்பனர்களுக்கு சேவை செய்வதை பெருமையாக கருதுகிறார்கள் பார்ப்பனர்களை தோளில் தூக்க சுமப்பதற்கும் தயாராக இருக்கிறார்கள் அதனால் அது அவங்களுக்கு பிரச்சனை இல்லை எதிர்த்து கழகம் செய்யக்கூடியவர்கள் ஷெடியூல் காஸ்ட் கருத்தியல் ரீதியா ஏதோ ஒரு வகையில் எதிர்க்கிறான் பிஜேபிக்கு ஓட்டே போறதில்ல காங்கிரஸ் ஓட்டு போட்டுட்டே இருக்கிறான் நேஷனல் லெவலில் காங்கிரசுக்கு ஓட்டு கிடைக்குதுன்னா அந்த கிடைக்கிற ஓட்டு முழுக்க தொண்ணூறு சதவீதம் ஷெடியூல் காஸ்ட் ஷெடியூல் டைப்ஸ் தான் அடுத்து மைனாரிட்டிஸ் மைனாரிட்டிஸ் எஸ்சி எஸ்டி இந்த ஓட்டு வாங்க தான் காங்கிரஸ் உயிரோடு இருக்கு காஸ்ட் இண்டஸ்ட்ரா ரீஜனல் பார்ட்டிஸ் ஆரம்பிச்சு அவங்க ஓட்டை பிரிச்சுட்டு போயிட்டாங்க காங்கிரஸை பலவீனப்படுத்தினதே ரீஜனல் லீடர்ஸ் ஃப்ரம் காஸ்ட் இண்டோஸ் காங்கிரஸில் இருந்த சாதி இந்துக்களாக இருந்த தலைவர்கள் மாநில கட்சிகளை தொடங்கி வாக்கை பிரித்து காங்கிரஸை பலவீனப்படுத்தி விட்டார்கள் மேற்கு வங்கத்தில் பலவீனப்படுத்தினது மம்தா பானர்ஜி மகாராஷ்டிராவில் பலவீனப்படுத்தினது சரத்பவார் தமிழ்நாட்டில் அதே மாதிரி தமிழ் மாநில காங்கிரஸ் கர்நாடகாவில் அதே மாதிரி காங்கிரசிலிருந்து வந்தவர்கள் தனி கட்சியை தொடங்கினார்கள் ஆந்திராவிலே தனி கட்சியை தொடங்கினார்கள் அப்படி சொல்லிட்டே போல எல்லா மாநிலங்களிலும் காங்கிரசை பலவீனப்படுத்தியது அந்த கட்சிக்குள்ளேயே இருந்த சாதி இந்து தலைவர்கள் மாநில கட்சிகளை உருவாக்கி ஆனால் இன்றைக்கும் நேஷனல் லெவலில் காங்கிரசுக்கு வாக்கு வங்கியாக இருப்பது ஷெடியூல் காஸ்ட் அண்ட் ஷெடியூல் டைப் அதனால் அவன் என்ன நினைக்கிறான்னா ரெண்டு விஷயம் ஒன்று டு ஸ்டாப் கன்வர்ஷன் மத மாற்றத்தை தடுக்கணும் டு ஸ்டாப் ஓட்டிங் டு காங்கிரஸ் காங்கிரஸ் ஓட்டு போகிறத தடுக்கணும் அதனால் எஸ்சி எஸ்சிகிட்ட நயந்து நடந்துக்க யாரெல்லாம் ஜெயிச்சு வரேன்னா மந்திரி பதவி கொடு மாநில பதவி கொடு அவனுக்கு என்னென்ன உதவியை செய்யி அவனுக்கு விநாயகர் சதுர்த்தியா சிலையை வாங்கி கொடு ஊரில் அவனுக்கு பண்டிகையா பண்டிகைக்கு ஏதாவது வேலை செய்ய எழுத்து பேசுகிறவங்களை அம்பலப்படுத்து திருமாவளவனுக்கு எதிராக வேலை செய் இதுதான் இன்னைக்கு வந்து அவருடைய அஜெண்டா அதனால் அம்பேத்கரையும் கொண்டாடுகிறார்கள் எஸ்சி எஸ்டி அரவணைப்பதற்காக அவர்களின் உண்மையான எதிரிகள் இந்தியாவிலேயே அம்பேத்கரும் தெரியாதும் தான் காங்கிரசும் கம்யூனிஸ்டும் இருந்தாலும் கருத்தியல் பகை அதனால்தான் அவன் வந்து இங்க தமிழ்நாட்டை பொறுத்தவரையும் பெரியார டார்கெட் பண்றான் அதுக்கு வந்து இங்க போலி தமிழ் தேசியம் பேசக்கூடியவர்கள் தெலுங்கு எதிர்ப்பு கையில் என்ன தெலுங்கு எதிர்ப்புக்கும் தமிழ் தேசியத்திற்கு என்ன சம்பந்தம் இருக்கிறது திராவிடம் என்கிற சொல் தெலுங்கர்களுடைய ஆதிக்கம் இருக்கலாம் அது வேறு இந்த கட்சியில் இருக்காங்க அந்த கட்சி ஆனால் அது ஆதி காலத்திலிருந்து சென்னை ராஜதானியாக இருந்ததுனால இருக்கிறாங்க மதராஸ் பிரசிடென்சி என்பது தெலுங்கு பேசக்கூடியவர்களுடைய பரப்பளவையும் இணைந்த ஒரு பகுதியாக இருந்தது கன்னடம் பேசக்கூடியவர்களுடைய பரப்பு நிலப்பரப்பும் இணைந்த பகுதியாக இருந்தது அதனால அதிகம் வந்து தெலுங்கு பேசக்கூடியவர்கள் திமுக இருக்கலாம் அதிமுக இருக்கலாம் கிட்டத்தட்ட நாற்பது நாற்பத்தஞ்சு சதவீதம் தெலுங்கு மொழி பேசக்கூடியவர்கள் தமிழ்நாட்டில் இருக்கிறாங்க நாம் ஆறு கோடி தமிழர்கள் ஏழு கோடி தமிழர் இருக்கிறான் அது வந்து மொழி அடிப்படையில் சொல்ல போனா அது இல்லைன்னு தான் அர்த்தம் மொழி அடிப்படையில் பார்த்தா தெலுங்கு பேசக்கூடியவர்கள் நாற்பது சதவீதத்துக்கு மேல இருக்கிறாங்க ஆனா அப்படி அல்ல நிலப்பரப்பு அடிப்படையில திராவிடம் என்பது வெறும் நிலப்பரப்பு அடிப்படையில் உருவாக்கப்பட்ட சொல் அல்ல திராவிடம் என்பதை பண்டிதர் எப்படி பயன்படுத்துகிறார் என்றால் தென்னிந்தியா என்கிற பொருளில் அல்ல ஆரியத்திற்கு எதிரான கருத்தியல் என்கிற அடிப்படையில் தான் திராவிடம் என்பது ஆரியத்திற்கு எதிரானது பார்ப்பனியத்திற்கு எதிரானது கருத்தியல் அடையாளத்தோட பொருத்தி பார்க்க வேண்டும் வெறும் நிலப்பரப்போடு பொருத்தி பார்க்கக்கூடிய ஒன்று அல்ல அது நிலப்பரப்போடு தொடர்புடையது அல்ல திராவிட மொழிகள் என்பதால் தென்னிந்திய நிலப்பரப்பை திராவிட நாடு என்று அண்ணா அன்றைக்கு ஒரு கோரிக்கை வைத்தார் அது வடவராதிக்கத்தை எதிர்ப்பதற்காக ஆனால் பெரியாரும் பண்டிதரும் ரெட்டமிலை சீனிவாசனும் திராவிடம் என்கிற சொல்லை கையாண்டது கருத்தியல் அடிப்படையில் தான் அதை மறந்துவிடக்கூடாது இப்ப நீங்க ஆரியத்தை எதிர்க்கணும்னா திராவிடம் என்கிற கருத்தியல் திராவிடம் என்பது ஒரு கருத்தியலா அப்படின்னு கேட்பான் ஆமாம் கருத்தியல் தான் அந்த கருத்தியல் எங்கே இருக்கிறது அரசமைப்பு சட்டத்தின் பிரியாம்பில் இருக்கு லிபர்டி ஈக்வாலிட்டி அண்ட் ஃப்ரெட்டர்னிட்டி என்பதுதான் ஆரியத்திற்கு எதிரான கருத்து பார்ப்பனியத்தை சிதைக்கக்கூடிய அறிவாயுதங்கள் கோட்பாட்டு ஆயுதங்கள் அந்த கருத்தை ஏற்கிற அனைவரும் திராவிட அரசியலை உள்வாங்கியவர்கள் தான் திராவிடம் என்பது ஆரியத்திற்கு எதிரானது பார்ப்பனியத்திற்கு எதிரானது கருமை தோழர்களே இப்படி நாம் பேசிக்கொண்டே போகலாம் இன்றைக்கு பண்டிதரை யாரும் விமர்சிப்பதில்லை பெரியாரை மட்டும் புரிவைத்து விமர்சிக்கிறார்கள் அப்படின்னா அவன் திராவிடத்தை எதிர்க்கல பெரியாரை தான் எதிர்க்கிறான் பெரியாரத்தை ஏன் எதுக்குன்னா அதுதான் பார்ப்பனர்களின் செயல் திட்டம் ஆரியத்தின் செயல் திட்டம் பார்ப்பனியத்தின் செயல் திட்டம் உள்ளபடியே நீங்கள் 
பார்ப்பனியத்தையும் எதிர்க்க வேண்டும் என்ன வேண்டும் என்றால் திராவிடத்தை நீங்க விமர்சிக்கவே முடியாது நீங்க வந்து டைலூட் பண்றீங்களே நீ தெலுங்கு எதிர்ப்பு போச்சுன்னா பார்ப்பனை எதிர்ப்பு டைலூட் ஆயிருதுல்ல நீ கன்னட எதிர்ப்பு போனா நீங்க ஆரிய எதிர்ப்பு டைலூட் ஆயிருது இது தெரிந்தா தெரியாமலா செய்வார்கள் தெரிந்தே செய்கிறார்கள் அதுதான் அவருடைய நோக்கம் பார்ப்பனை எதிர்ப்பை டைலூட் செய்யணும் தனியர்த்து போக செய்யணும் பார்ப்பனிய எதிர்ப்பை நீர்த்து போக செய்ய வேண்டும் அதை பலவீனப்படுத்த வேண்டும் இதுதான் அவங்களுடைய அஜெண்டா ஆக அவர்கள் இந்த நாட்டுக்கு இந்து ராஷ்டிரம் என்று பெயர் சூட்ட வேண்டும் இந்த நாட்டின் அரச மதமாக இந்து மதத்தை அறிவிக்க வேண்டும் இந்த இரண்டையும் செய்ய வேண்டுமானால் அதற்கு முட்டுக்கட்டையாக இருப்பது தடைக்கல்லாக இருப்பது அரசமைப்பு சட்டம்தான் இந்த சட்டம் இருக்கிறவர்கள் அவங்களால் அதை வைக்க முடியாது அப்ப ஆட்சி அதிகாரத்தில் தொடர்ந்து இருந்தால் துணிச்சலா ஒரு நாளைக்கு அவன் தூக்கி எடுப்பான் எப்படி சிஏஏ கொண்டு வந்தாங்க துணிச்சலா எப்படி காஷ்மீரை மூன்றா உடைச்சாங்க துணிச்சலா அரசமைப்பு சட்டத்துக்கு எதிரான நிலைப்பாடு தான் அதே மாதிரி ஒரு நாள் அவர்கள் பிஜேபி ஆட்சிக்கு வந்தவுடனே வாஜ்பாய் வந்து வெங்கடாச்சல ஐயா கமிஷன் போட்டார் அரசமைப்பு சட்டத்தை வந்து மாற்றி அமைக்கணும் இதை காங்கிரஸ் அப்படி செஞ்சுதான் காங்கிரஸோட நமக்கு முரண்பாடு உண்டு காங்கிரஸ் அப்படிக்கு ஒரு சிந்தனை வந்ததா இந்திய அரசமைப்பு சட்டத்தை மாற்ற வேண்டும் என்கிற எண்ணம் காங்கிரசுக்கு வந்ததா பிஜேபி ஆட்சிக்கு வந்த உடனே பிஜேபி அதுவும் வாஜ்பாய் காலத்திலேயே இந்திய அரசமைப்பு சட்டத்தை மாற்றி எழுதுவதற்கான தேவையை அறிய ஒரு கமிஷன் நியமிக்கப்பட்டது வெங்கடாச்சல ஐயா கமிஷன் அதுதான் அவங்க டார்கெட் அவருடைய அல்டிமேட் அஜெண்டா அதுதான் எனவே அவர்களின் உண்மையான எதிரி எதிரிகள் அம்பேத்கரும் பெரியாரும் உண்மையான ஒற்றை எதிரி இந்திய அரசமைப்பு சட்டம் மீண்டும் அவர்கள் ஆட்சிக்கு வர துடிப்பது அரசமைப்பு சட்டத்தை மாற்றுவதற்காகத்தான் மீண்டும் அவர்கள் ஆட்சிக்கு வர துடிப்பது இந்தியா என்கிற பாரதம் என்கிற பெயர் கூட அவர்களுக்கு உடன்பாடு கிடையாது கருத்தில் ரீதியாக அவர்கள் இன்றைக்கு பேசிக் கொண்டிருந்தாலும் கூட இதை வெளிப்படையாக இந்துஸ்தான் அல்லது இந்து ராஷ்டிரம் இந்து தேசம் இதுதான் அவங்க அறிவிக்க விரும்புகிறாங்க பாரதத்துக்குள்ள இந்துங்கிற அடையாளம் இல்லை அதனால இந்துஸ்தான் பேர் அறிவிக்கணும் அது இந்த அரசமைப்பு சட்டம் இருக்க வரல முடியாது அம்பேத்கரை எதிரியா காட்ட முடியாது இந்த மக்கள் பெரும்பான்மை மக்களுடைய பகை வந்துடும் இப்ப அம்பேத்கர் ஜெயந்தி கொண்டாடிக்கிட்டே அரசமைப்பு சட்டத்தை கும்பிட்டுக்கிட்டே அரசமைப்பு சட்டத்துக்கு குழி தோண்டி கொண்டிருக்கிறார்கள் இப்ப யார் இந்த சனாதன சக்திகளை தீவிரமாக எதிர்க்க வேண்டும் யோசித்து பாருங்க மார்க்சியவாதிகள் பெரியாரியவாதிகள் அம்பேத்கரியவாதிகள் எனவே தமிழ்நாடு அளவில் மட்டுமல்ல தோழர்களே இந்திய அளவில் மார்க்சிய பெரியாரிய அம்பேத்கரிய இடதுசாரிகள் அனைவரும் ஜனநாயக சக்திகள் அனைவரும் ஒருங்கே திரள வேண்டும் பாரதிய ஜனதாவை தனிமைப்படுத்த வேண்டும் மாற்று அணி மூன்றாவது அணிலாம் கிடையாது பிஜேபி இடதுசாரி அரசியல் ஜனநாயக சக்திகள் அனைவரும் ஒன்று சேர வேண்டும் அதுல காங்கிரஸ் இருக்கணும் கம்யூனிஸ்ட் கட்சிகள் இருக்கணும் திமுகவும் இருக்கணும் விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சி இருக்கணும் தேர்தலில் பங்கேற்காத மார்க்சிய பெரியாரிய பொது உடைமை கட்சி இருக்கணும் எல்லாரும் இல்லைன்னா மறுபடியும் அவன் ஆட்சிக்கு வந்தால் இந்த தேசத்தை யாராலும் காப்பாற்ற முடியாது குறிப்பாக இந்திய அரசமைப்பு சட்டத்தை காப்பாற்ற முடியாது இதையெல்லாம் நன்கு உணர்ந்தவர் மறைந்த பெரியார் நம்முடைய பெரியாரின் இன்னொரு தலைமை மாணாக்கர்களுள் ஒருவர் ஐயா ஆணைமுத்து அவர்கள் அகில இந்திய அளவில் இந்த சமூக நீதியை காப்பதற்காக அவர் எடுத்துக்கொண்ட முயற்சிகள் அளப்பரிய முயற்சிகள் அவருடைய வழியிலே இன்றைக்கு உண்மையாக அதை நாங்கள் உயர்த்தி பிடிக்க தயாராக இருக்கிறோம் என்று களம் இறங்கி இருக்கிற நம்முடைய துறை சித்தார்கள் நம்முடைய ஐயா வாலா வாலாசா வல்லவன் உள்ளிட்ட அனைவரையும் நான் பாராட்டி இந்த வாய்ப்புக்கு நன்றி கூறி நிறைவு செய்கிறேன்